Er was heel veel belangstelling voor de informatie-inloopavond van de NAM over de aanstaande gasboring in Ommelandewijk. De hele regionale en landelijke pers was hierop afgekomen op zoek naar een heet verhaal in de Steinkroeg. Medewerkers van de NAM namen alle tijd om alle vragen van de bewoners te beantwoorden. En de bezoekers kwamen van ver buiten Ommelandewijk. Het lichtgroene deel onder in beeld is het andere veld dat onder Veenam ligt. En rechts bovenin de hoek ziet u het Groningenveld. Het lichtgroene gedeelte is het gasveld dat men nu via een schuin uitgevoerde boring wil leeghalen. Hier is ook nog duidelijk te zien dat het gasveld onder Ommelandewijk geïsoleerd ligt. Op deze kade is ook duidelijk te zien dat er in Veendam op meerdere plekken gasinstallaties staan. Zoals op de Dalweg 12, in het Borgeswold en aan de Boermanslaan. Op divers plaatmateriaal liet men zien hoe de boring wordt uitgevoerd. Ook de mensen van de ondergrondse gasopslag waren aanwezig om informatie te geven over dat wat er in de toekomst staat te gebeuren. En u ziet het, het was meteen gezellig druk in de Steinkroeg. De landelijke pers dook er meteen bovenop en hier zien we hoe Nieuwsuur een van de bewoners interviewt. De bewoners van Ommelanderwijk zijn natuurlijk ongerust of men de informatie wel kan vertrouwen. Maar eigenlijk vrezen ze in hun hart meer de komst van de grote windmolens langs de N33. En hier krijgt men een duidelijk beeld hoe de ondergrond in Ommelanderwijk eruit ziet. Met onder andere de cavernes van de aardgasbuffen en natuurlijk de geweldige zoutberg van Axo. Het gasveld van Ommelanderwijk ligt op een diepte van 3 kilometer en is ongeveer 100 meter diep. In een bovenzaal van de Steinkroeg kon men kijken naar een voorlichtingsfilm van de NAM. Waarin andere landen nog vaak olie of kolen brandstof is. Maar ook de industrie gebruikt veel aardgas als grootste fossiele brandstof. Met de helft minder CO2-uitstoot dan kolen. Al onze elektriciteit wordt bijvoorbeeld voor 60% opgewekt met aardgas als brandstof. Op weg naar een duurzame energievoorziening is gas belangrijk om de wisselende opbrengst van wind- en zonne-energie op te kunnen vangen. Aardgas zal zo zeker nog tientallen jaren onze belangrijkste energiebron zijn. Ons aardgas komt uit zo'n 250 aardgasvelden op land en onder de Noordzee. We willen zo lang mogelijk gebruik maken van aardgas. En mede daarom heeft de overheid besloten dat we eerst de relatief kleine voorraden winnen om zo het grote gasveld bij Slochteren zo lang mogelijk te sparen voor de toekomst. Het winnen van aardgas gaat in vijf stappen. Onderzoek, overleg met de omgeving, boren, leidingen leggen en uiteindelijk het winnen van het aardgas. Bij NAM in Assen hebben op 3,5 kilometer diepte een aardlaag ontdekt waar aardgas zou kunnen zitten. Het zit in hele kleine poriën van bepaalde steenlagen, miljoenen jaren oud. Hier kan aardgas zitten, maar hoeveel? Hoe moeilijk is het om het eruit te halen? Hoe zit het met bodemdaling? En is het winnen de moeite wel waard? Weegt het op tegen de kosten? De specialisten doen onderzoek. 
Hier 3,5 kilometer diep zit zo'n klein veld. Hier kan het aardgas zitten. Om het gevonden veld in productie te brengen is al in een vroeg stadium overleg noodzakelijk. Onder andere met gemeenten, omwonenden en provincies. Over vergunningen bijvoorbeeld. Want wat is de beste locatie om te boren? Niet alleen technisch gezien, maar ook voor de omgeving. Bijvoorbeeld qua verkeersveiligheid. Want vlakbij gaan elke dag kinderen naar hun sportclub. Met de omwonenden is regelmatig overleg op verschillende bijeenkomsten. Voor in de omgeving geven nou de kinderen les over de winning van aardgas. En vaak ook voorlichting over het tijdelijke extra vrachtverkeer dat straks komt. Ze leren dat een vrachtwagen een dode hoek heeft, waarin ze buiten beeld zijn voor de chauffeur. Hier gaat het gebeuren. Na een jarenlange voorbereiding begint de aanleg van het boordrijden. Met werkafspraken over veiligheid, transport, milieu. Dan doet er alles aan om hier te voorkomen. Bijvoorbeeld met speciale rijroutes voor het vrachtverkeer. En in dit geval een speciale toegangsweg. Het afgaven van het terrein gaat laag voor laag. De vruchtbare bovenlaag wordt apart opgeslagen. Als eerste een sterke buis de grond in. Om het latere boorgat te verstevigen en verontreiniging van grondwater te voorkomen. Asfalt, zo'n 100 bij 75 meter. Noodzakelijk om de boortoren op te kunnen stellen. En deze grootte vangen straks al het regen- en spoelwater van het boorterrein op. Dat wordt verzameld in een speciale bak voor transport naar een zuiveringsinstallatie. Een boerderij staat dicht bij de locatie. Om geluidshinder te voorkomen komt er tijdens het boren een tijdelijk geluidsscherm. Na een paar maanden voorbereidingen kan de boortoren worden opgebouwd. Kantoren, waterleiding, verlichting, een week werk. De werkzaamheden gaan dag en nacht door. Afhankelijk van de diepte duurt een boring meestal zo'n acht weken. Dag en nacht heel precies aangestuurd vanuit deze controlekamer. De koers van de boor is heel precies te sturen. Per jaar voer ik nam ongeveer 10 boringen uit. Samen zijn dat inmiddels al ruim 2500.
plaats de stalen verstevigingsmantel gaat een solide veiligheidsplek de boorgat in. Veilig op zo'n 50 meter diepte, om als het nodig is de boorput hermetisch af te sluiten. Boven de grond komt de afsluiter. Zo blijft de gastoevoer perfect onder controle. Na zo'n twee maanden is het boren klaar en wordt de boortoren ontmanteld. En we gaan naar een volgende boorlocatie. Het terrein wordt schoongemaakt. Met een speciaal beproefde methode worden op grote diepte in de gashoudende steenlaag gaten geschoten door de stalen mantel en de cementlaag, zodat het gas door de buis omhoog kan stromen. Als er voldoende gas is gevonden, begint de aanleg van de leiding. De aansluiting op een gasbehandelingsinstallatie die het aardgas geschikt maakt voor gebruik thuis. Zo'n aanvoerleiding komt op anderhalve meter diepte te liggen. Als eerste worden de verschillende grondlagen apart afgegraven en opgeslagen. Dan het lassen. Buis voor buis. Daarna het testen onder extra hoge druk. Het geheel gaat de sleuf in. Om een weg te kruisen of om een bijzonder landschap te ontzien, kan met een bestuurbare boring de leiding eronder door worden getrokken, zonder een sleuf te graven. Dan kan alles worden teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. De grond wordt teruggelegd en waar nodig bewerkt en ingezaakt om alles zo netjes mogelijk en in goede staat achter te laten. is klaar. Het winnen kan beginnen. Daarvoor wordt op de locatie een compacte installatie geplaatst. Door de druk in het gasveld stroomt het gas automatisch naar boven. En dit is het eindbeeld. Een onbemande locatie. Zo goed mogelijk ingepast in het landschap. Zo'n installatie blijft 10 tot 20 jaar staan. Hier zien we het gebied waar langs de pijpleiding komt te liggen, richting het gasstation aan de Woordmanslaan. Door het hele café stonden groepjes belangstellenden te luisteren of vragen te stellen aan de deskundigen van de NAM. Hier een duidelijk beeld van de zoutlaag en tussen alle koeien zit ook kalorisch gas. Tot zover onze reportage over de informatie in loopavond van de NAM over de gaswinning in Ommelandewijk. Ik kan dat hier ook zien.